फिल्टर हो जाते हैं लैपटॉप के तो बड़ा हम पैक डालते हैं और इंटरेस्टेंट को ऊपर पुश करते हैं अवे फ्रॉम योर ऑपरेशन फील्ड और उसमें वी हैंडल देम रफली स्पंज होता है ड्राई वो इंटरेस्टेंट के ऊपर रखते हैं वो वहां से उसको डिहाइड्रेट कर लेते हैं और फिर वो स्कीमिया हो जाता है फिर पता है रीजन की वजह मल्टीपल रीजन बिलीव इट के मैंने सजेरी सेक्शन करते हुए कभी स्पंज डाला ही नहीं हम अक्सर राइट और लेफ्ट डालते हैं वो ही बात इट कॉजेज इरिटेशन ऑफ पेट्रोनियम एंड देन सब्सिक्वेंटली रीजन तो आप जेंटली हैंडल कीजिए टिश्यूज को प्यार से यही एक वजह है कि लेप्रोस्कोपी में चूंकि ना स्पंज डाला जाता है ना कुछ किया जाता है ना हाथों से इंटरसाइन को राइट लेफ्ट किया जाता है तो इसी वजह से लेप्रोस्कोपी करे तो डिजन कम होती हैं लेपोरोटमी करे तो डिजन ज्यादा होती हैं तो आप जब लेपोरोटमी करें उसमें टिश्यू हैंडलिंग फरक साहब का ये मैसेज आज आप अपने पल्ले बांध दें पल्ले बांध दें कि आपने यू गोइंग टू बी एज जेंटल एज पॉसिबल हम ये कि ब्लड को स्पंज करके साफ करने की बड़ी वो करते हैं उसमें ब्लड तो पीछे रह जाए तो कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता लेकिन आपकी स्पंजिंग की वजह से सफाई की वजह से वहां पेरिटोनियम इरिटेट हो जाती है फिर वो डिजन बनती है फिर पेशेंट को डिजन की प्रॉब्लम होती है जो पेन भी हो सकती है ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है पता नहीं क्या क्या हो सकता है तो मैंने ये पांच मिनट एक्स्ट्रा लगा दिए पर की बात के ऊपर तो सपोर्ट है कि जी आप जेंटल हैंडलिंग ऑफ टिश्यूज ये आज का मैसेज है पर साहब का जो भी करेंगे दूसरी बात आप बार बार पूछ रहे थे एंडोमीटर पॉलिफाई फाइब्रेड हो तो कैसे पर साहब ने बताया आपको अगर वो प्रोडेंटेड है वो वन टू है तो वो पॉलिप पर ये स्पंज से निकल आएगा पकड़ के निकल आएगा ब्लीडिंग जनरली ऐसी नहीं होती कि आपको फिक्रमंदी वो स्टॉप हो जाती है रेयरली कॉटरी का किस्सा होता है तो इसलिए जो पेडेंकुलेटेड फाइब्रॉइड्स हैं इन टू दूट्रेन कैविटी दे कैन बी एवर्स और जैसा पर स्पंज होल्डिंग फोर्स से उनको निकाला जा सकता है उससे बड़े तो फिर हिस्टोस्कोपिक सर्जरी होगी हिस्टोस्कोपिक सर्जरी वो आज मेरा सब्जेक्ट नहीं है मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा चले आज का सब्जेक्ट मुझे कहा गया था कि पीसीओ लेकिन पीसीओ से पहले मैं आप अगर लिख रहे हैं मैं समझता हूँ वी आर गोइंग है ये मैंने छह टॉपिक यानी के छह ऑप्शन इसके खुद ही लिखे हैं हम क्योंकि आप जरूरी नहीं के इम्तिहान के लिहाज से इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे दे लेकिन जो कॉमन है वो तो कॉमनली पूछे जाएंगे जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो मोर लाइकली है कि वो पूछा जाएगा इसलिए हम पहले छह टॉपिक मैंने गायनी के आइडेंटिफाई किए हैं छह गायनी के ये लिख लेते हैं बारह का मतलब तीन महीने गुजर जाएंगे कम अज कम तो तीन महीने बाद फिर सोच लेंगे या इस दौरान में आप जो लिस्ट देंगे वो मैं अडोप्ट कर लूंगा ये लिस्ट भी ओपन टू क्रिटिसिज्म ओपन टू सजेशन है अगर आप कहें नहीं जी ये टॉपिक निकाल दे ये डाल दे आई विल बी विलिंग टू डू इट लेकिन ये मैंने खुद ही बनाई है नंबर वन गायनी के छे है पेल्विक ऑर्गन फॉर लैप्स फिर मिस फिर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी फिर जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज एंडोमेट्रियोसिस सी ए सर्विक्स ये मेरे छे गायनी के टॉपिक्स हैं और ऑब्सटेटिक्स के छे है पोस्ट डेट प्रेगनेंसी प्री टर्म रपच्चर ऑफ मैमब्रेन्स एंड प्रीटर्म लेबर 
इकट्ठा ही कर लेंगे अनिमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्ट डिजीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीटल गोरोथ रिस्ट्रिक्शन या आई यू जी आर आर एच इम्यूनाइजेशन ये छे अब सर्विस के ये लिख लीजिए अगला टॉपिक फिर अभी फैसला कर लेते हैं हम क्योंकि आज गायनी का कर रहे हैं पी सी ओ तो अगला पोस्ट डेट प्रेगनेंसी होगा Unless you make some suggestion. अब आ गया क्या आज का टॉपिक पी सी ओ और पी सी ओ एस पी सी ओ पॉलिसिस्टिक ओवरीज और पी सी ओ एस पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एस सिंड्रोम होकर सिंड्रोम का जहां भी लफ्स सिंड्रोम हो वहां मतलब दो या दो से ज्यादा क्लिनिकल फीचर्स उसको हम सिंड्रोम कहते थे दो या दो से ज्यादा तो पीसी हो तो हो गया पॉलिसिस्टिक ओवरीज हो गया इट इज नेसेसरी मीन सिंड्रोम के ओवरी जो है उनमें पॉलिसिस्टिस है और मल्टीपल फॉलिकल्स बने हुए हैं बस इट डेसरी मीन उसकी वजह से कोई पेशेंट को क्लिनिकल फीचर और भी है कि नहीं है आजकल के जमाने में अल्ट्रासाउंड में जब भी आप मरीज को भेजते हैं रिपोर्ट आ जाता ही है वापस सोनोलॉजिस्ट से पॉलिसिस्टिक ओवरीज आप पी सी ओ इट डजेंट मीन के इट इज ए केस ऑफ पी सी ओ एस फिर आप अपने क्लिनिकल फीचर मरीज के देखे उसके साथ टैग होते हैं तो फिर वो आप कहेंगे उसको सोनोलॉजिस्ट कहेगा पी सी ओ अगर पेशेंट को साथ एनाबुलेशन है हिस्टोटिज्म है और कोई फीचर है तो फिर आप लेबल करेंगे पी सी ओ एस सो इम्तिहान में टोक स्टेशन पे अगर सिर्फ आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पेश की जाती है कि ये क्या है और उसमें लिखा है पॉलिसिस्टिक ओवरीज तो आप कहेंगे पीसीओ लेकिन अगर आपको शॉर्ट हिस्ट्री प्रेजेंट की जाती है कि पेशेंट को इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन है या उसी तरह के वेट गेन है चेहरे पे बाल हैं कुछ ऐसा है उसको लेबल करेंगे पीसीओ एस तो आज का हम अगर पीसीओ एस करके करें बात पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम तो पहले तो इसकी मैं आ, तो पहले मैंने सोचा आधा घंटा आप बीस पच्चीस मिनट में ये कर लेते हैं फिर हम एक क्लिनिकल केस करेंगे जिसके लिए मुझे वॉलंटियर चाहिए हो अच्छा पहले तो पीसीओएस की फिर डेफिनेशन क्या हो गई इससे कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर चूंकि सेट नहीं है मैंने कहा कोई भी क्लिनिकल फीचर दो पेशेंट को सिर्फ हिस्टोटिज्म हो सकता है वेट गेन हो सकता है सब फर्टिलिटी हो सकती है तो कोई भी हो तो वो पीसीओएस रहेगा तो इसके लिए लफ्स इस्तेमाल हुआ इससे कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर जिसमें नंबर वन ऑलिगोमिनोरिया भी हो सकता है एसोटिज्म भी हो सकती है एक्नी भी हो सकती है या दूसरे कोई फीचर्स हाइपर एंड्रोजेनिज्म के 
So it's a complex disorder in which you can see all this, in addition to polycystic ovaries. Kitabome this incidence both from Likavo. Pakistan may this kind incidence, I would say 30 to 40 percent, or even higher. Is the symptom man a boldly apo infrequent menstruation? In addition to that, hyperandrogenism hota is me. Uske features like histotism, acne, alopecia, or anovulatory subfertility. Yani anovulation. Per kitabo me apo Rotterdam criteria jo hai. वो लिखा गया है वो हो तो फिर पीसीओएस हम उसको लेबल करते हैं रोटोडम में एक ग्रुप ने ये बनाया वो अडॉप्ट कर लिया इंटरनेशनली इन एडिशन टू पॉलीसिस्टिक ओवरी देयर टू ऑफ एनी टू ऑफ दीस थ्री फीचर्स हो तो उसको पीसीओएस कहते हैं Polycystic ovaries, anovulation, and signs of androgenism. That means histotism or anything like that. This is what we will label PCOS. In this case, I have told the patient that generally central obesity is. Maybe acne, alopecia, any of those. Then we come to cause. Koi clarity ke saath koi bhi nahi hai. Where? I jump on to many clinical features. I told you that this is any of those. Then investigations. This is important. These five, six investigations you can list. Number one, ultrasound scan. Number two, Number two, total testosterone. Ye normal bhi ho sakta hai, lekin aksar moderately raised ho ta hai. Maybe up to five nanomole per liter. Next, sex hormone binding globulin, SHBG. Wo normal bhi ho sakti hai, low bhi ho sakti hai. Then FSH, follicle stimulating hormone, and LH. LS jada ho jata hai, isli unki ratio ulti ho jati hai. Kabhi kabar prolectin PRL thoda sa raise hota hai. Mein dola adet. Ultrasound scan pe follicles, multiple follicles. Generally measuring two to nine millimeter. Ultrasound was a necklace picture we get the house. Took around periphery of that. 
अल्ट्रासाउंड उसके अलावा टेस्टोस्ट्रॉन्स विच मे बी मॉडरेटली रेंज अप टू फाइव नैनोमोर सेक्स हार्मोन बाइनिंग ग्लोबुल इज आइडर नॉर्मल और लो एफ एस एच एल एच रेशो ज्यादा हो जाता है एल एच ज्यादा हो then we come to management sabse once you make a diagnosis sabse important top of the list usko aap advise karenge lifestyle diet to ke unko obesity bhi hoti hai diet control exercise उनसे कहा जाए आप रीशो करने के लिए जनरली दे ओवर वेट कि आप फाइव परसेंट वेट रिड्यूस कर लीजिए तो आपकी कंप्लेंट जो है उसी से बेहतर हो जाएगी एनोवलेशन हिस्टोटिज्म वो सब कुछ बेहतर हो जाएगा बाय रिडक्शन ऑफ वेट बाय फाइव परसेंट अगर चेहरे पे बाल है हिस्टोटिज्म है उसकी तो कॉस्मेटिक्स ब्यूटिशियन के बाल भेज दीजिए आजकल हर जगह ब्यूटिशियन ब्यूटिशियन है चूंकि इनको हाइपर इंसुलिनिज्म होता है इसलिए मेट फॉर्म अगर एनोवलेशन है उसके लिए क्लोमिफिन सिट्रेट पुराने जमाने में मैंने कहा पुराने जमाने में एलओडी किया जाता है लेप्रोस्कोपिक वेरियन ड्रिलिंग आजकल नहीं जनरली नॉट आप याद रखें चूंकि जो ओल्ड फैशन है मे बी स्टिल गोएंगे पर जनरली नॉट चूंकि उसके लेट साइड इफेक्ट्स अच्छे नहीं फिर स्पेसिफिक अगर सिर्फ इरेगुलर मेंसेस को ठीक करना है तो उसके लिए डायन दे दीजिए या ओसीपी दे दीजिए मैंने अभी कहा अगर सिर्फ हिस्टोटिज्म को ठीक करना है तो ब्यूटिशियन के पास भेज दीजिए एंड ब्रोकर दे दीजिए अगर सिर्फ सब फर्टिलिटी को ट्रीट करना है रोमिफिन से ट्रीट दीजिए या आईवीएफ कीजिए दीज पेशेंट्स हैव लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज एज वेल इसलिए उनका फॉलो अप और मेटाबॉलिक डिजीज लाइक डायबिटीज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्लीप एपनिया एंड बहुत लेट इन लाइफ दे कैन डेवलप एंडोमीटर हाइपरप्लेजिया और एंडोमीटर कैंसर उसको ख्याल में रखिए प्रेगनेंसी हो जाए तो ये ख्याल रखिए कि उसको जी डी एम जनरली आई फील के थ्योरी तो आपको इतनी आनी चाहिए अब एक केस डिस्कस करते हैं एनी वॉलंटियर डॉक्टर आमना आपने ये नाम दिया था कराची से है गोदा 
सबसे पहले इन्होंने वॉलंट्री किया तो सो वी डिस्कस ऑन द पेशेंट एक्स वाई जी एज ट्वेंटी टू अभी अनमेरिड कंप्लेन्स ऑफ सेकेंडरी ए मिनोरिया फॉर सिक्स मंथ्स उससे पहले प्रोलॉन्ग साइकिल से दो दो तीन तीन महीने बाद प्रीवियस टू इयर्स आपने जब उसको एग्जामिन की देखा उसका बी एम आई है ट्वेंटी नाइन और चेहरे पे बाल भी है और थोड़ी एक्नी भी है हाउ विल यू मैनेज दिस पेश मैं दोहरा दू इनफ्रीक्वेंट दो तीन महीने बाद जब आपने देखा उसके चेहरे पे बाल थे और बी एम आई उसका किया तो ट्वेंटी नाइन जी फरमा दीजिए ये बात मैंने पिछले दो अभी कही थी दोहरा देता हूँ हर दफा नहीं आप याद रखा कीजिए आई विल Introduce myself. Bus full stop. Okay, sir. Do you know me? I am now. Sir, go there. Say, I am. Ye, I am. Wo, I am. So, I will introduce myself. Okay, sir. Sir, so, first of all, I will uh, introduce myself uh, to the patient, and then I will uh, get the personal bio data of my patient. Uh, her name. And uh, as a. Uh, well, okay. 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 So, remember, uh, I have sent. I have take essential bio data. Wo okay. Okay. बहुत अच्छा लफ्स है. बहुत अच्छा लफ्स. I like it. So, वो कवर कर गया उसके नेम में जी है वो सब कुछ. then i will uh, reconfirm the findings given to me in the scenario Good. and uh, okay then uh, i will um, uh, then i will uh, dig out her um, the history uh, history of the presenting complaints and uh, as my patient uh, having uh, the history of secondary uh, amenorrhea uh, since past 6 uh, months so uh, first of all i will ask uh, about um, the uh, his history of uh, the uh, his hypothyroidism uh, weight gain and acne and uh, then i will ask about uh, the his history of any visual impairment any history of uh, headache nipple discharge and i will ask uh, about uh, the history of heat or cold intolerance uh, weight gain or uh, weight loss and um, And then uh, I will uh, com- then I will uh, complete the rest of the uh, components of my uh, history, and then I will do the examination of my uh, patient. And फिर वो ये तो ठीक किया आपने ठीक किया लेकिन साथ कह दिए इन इन दैट अदर रेलेवेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स कह दीजिए या ये जो मैंने मुश्किल लफ्स अदर Relevant family, social, and other histories. I will ask. Okay, sir. Okay. So, okay. example, ये ना ना क्या है आपने family से पूछी आपने ने काम कहा के तो आप मैंने जी sir मैंने बोला कि I will complete the rest of the components of my history. हाँ बस ये ठीक बोला आपने चलो 
Okay. So then I will um, uh, then I will uh, do the examination of my patient. First of all, I will go for the general physical examination. The BMI is already given to me. That is 29 kg per meter square. And I will uh, I will look for her vital signs, including the blood pressure, pulse, and I will uh, look for the uh, thyroid uh, status. Specifically, I look for the thyroid status of my patient and will uh, look for any uh, nipple uh, discharge. And uh, um, I will uh, as, as it is also herpetism. And acne, then I will do the scoring of uh, according to the modified ferrimin Galvis scoring, and then I will do the um, abdominal uh, examination of my patient. Uh, first of all, I I will do the um, uh, I will do the inspection, and then uh, then uh, superficial palpation to look for any um, to look for any tenderness, and uh, uh, and then I will do the deep palpation to look for any visceromegaly or any mass palpable, and uh, um, uh, then I will. Uh, <laughs> इसमें आपका डिफरेंशियल डायग्नोज जो है उसमें इसमें टेंडरनेस कहीं होगी नो सर तो बस फिर कहिए जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते विश्वमगली होगी या कोई टेंडरनेस होगी आई डू टू एब्डोमिनल एग्जामिनेशन टू फाइंड आउट एनी एब्नॉर्मेलिटी बस ओके सर एंड देन आई ओके सर देन आई विल इन्वेस्टिगेट माय पेशेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो फॉर द आई विल नॉट डू पेल्विक एग्जामिनेशन बिकॉज़ शी इज अनमेल यस सर यस सर okay sir then i will uh, investigate my patient i will investigate my patient i will do the certain investigation including the baseline investigations and the specific investigations regarding the specific investigations i need the uh, abdominal uh, pelvic ultrasound of my uh, patient to see the size of the uh, uterus any uh, endometrial uh, thickness and the endomet any endometrial pathology and the any adnexal pathology and look for the um, size uh, look for the ovary ovarian uh, size and ovarian uh, morphology and ovarian volume specifically good good very good okay sir so management batao nahi abhi investigation khatam ho gayi um sir so, uh, as my patient has uh, the hirsutism so i also uh, need the um, uh, uh, serum uh, testosterone uh, levels total testosterone levels and i uh, i also uh, need the levels of the free androgen index good then aapne wo bhi kar liye hote fsh lh aur sex hormone yes sir चले वो ऐड कर ले क्योंकि वो स्पेसिफिकली अंडर पीसीओएस तो वो लेकिन आपने बड़ा अच्छा किया आपने थायराइड कट कहा लेकिन इसमें थायराइड का टेस्ट नहीं किया आपने सर अगर तो सर सर चीज समझ नहीं आती कुछ लोग कहते हैं कि सब क्लिनिकल थायराइड के लिए टीएसएच मांग लें कुछ लोग कहते हैं अगर हिस्ट्री सजेस्टिव नहीं है तो आप ना मांग लें हम थायराइड के मतलब बड़े कॉन्शियस आप थायराइड का जिक्र कर ही ले लिए इट विल नॉट गो नेगेटिव वरना फॉर्म का एग्जामिनर एक यू आर डूइंग सो वेल यू डिजर्व टू पास इजीली लेकिन एज मी कोई एग्जाम ओ मैं थर्ड टीएसएच नहीं करवाया मतलब या हमारे मरीजों में थायराइड का टेस्ट करवा ही लीजिए यही नहीं बाकीयों में भी ओके सर जैसा आपने खुद ही बोला सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म uh, होता है वो और वो फिर उसको ट्रीट कर दिया जाए तो बड़ा अच्छा हो रिजल्ट है उसको तो इसलिए कह देना कोई हर्ज नहीं मैं तो कहूंगा ओके सर ओके चले सर मैनेजमेंट चले ये हो गया तो आप आप मैनेजमेंट से पहले बोलिए कि इस में पॉसिबली बिकॉज़ यू आर डूइंग सो वेल The differential diagnosis was this. If the test suggests it is PCOS, then I'll do this. Okay. 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 Okay.
गुड और दूसरा उसका नाम क्या है शी कुड बी इस तरह से बोलेंगे आप ये टेस्ट करवाने के बाद ट्रीटमेंट पे आ जाए ये बोली इन्वेस्टिगेशन के बाद बोली okay so uh, as uh, my patient is of young age she is 22 years old and uh, uh, she has a secondary amenorrhea so first of all i will um, uh, i will uh, first of all i will uh, as my provisional uh, diagnosis is the polycystic ovarian syndrome so first of all i will investigate my patient and uh, after ruling out all the other uh, causes of the uh, secondary amenorrhea so i will label it as the pcos uh, according to the rotterdam criteria गुड गुड आप और मैं दोनों फेल हो गए वैसे मैं भी फेल हो गया सर कोई बोले क्यों फेल हो गए हम दोनों सर प्रेगनेंसी स्लोड ही नहीं की जी सर प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं कराया सर अनमैरिड है ना सर सर अनमैरिड सर वो मेरे जेन में था लेकिन मैंने कहा की अनमेरिड है तो हम मैंने तभी अपने आप को भी फेल कर दिया आपको भी फेल कर दिया वो नंबर वन है वो टेस्ट नंबर वन है ओके सर शुक्र है मैंने खुद ही आइडेंटिफाई किया आप लोगों से पहले लेकिन मैंने चूंकि वो लिस्ट के बाद हम आगे चल रहे थे तो हमने प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं कहा था और मैंने आपको चेक नहीं किया था इसलिए मैंने अपने आप को भी फेल किया तो प्रेगनेंसी टेस्ट इन रेस्पेक्टिव ऑफ मेरिटल स्टेटस इन रेस्पेक्टिव ऑफ एनी एल्स आप जिंदगी में देखेंगी अनमेरिड लड़कियां प्रेगनेंट मैंने देखी है तो ये होता है बाबा होता है तो मैं तो बल्कि एक कहानी मैं अपनी सुनाया करता हूँ कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन के नया नया मुल्तान लगा तो मैं वैसे भी अनमेरिड था यंग था तो आई वाज पॉपुलर विद गर्ल्स होते हैं अनमेरिड लड़के पॉपुलर विद गर्ल्स किसी ने नहीं कहा हाँ तो चलो कोई बात नहीं तो मेरी एक हाउस जी सर होते हैं होते हैं सर और चलो शुक्र है कोई तो रियलिटी को बोला तो वो अपने मेरी हाउस जन ने एक बहन लाई जो तेरह चौदह साल की थी कि जी उसको वेरी शेष हो गई है पेट इतना बड़ा हमने देखा तो वाकई बड़ी ह्यूज से स्पेलिंग होल ऑफ एबडाम तो मैंने कहा जी इसको चलो कल अगली लिस्ट पे रख के लेफ्ट में कर देते हैं यंग गर्ल लेफ्ट तेरह चौदह साल जब पेट खुला तो वो सिस्ट नहीं थी वो यूट्रस थी ग्रेविड यूट्रस इमेजिन के मेरी गलती ब्लंडर ब्लंडर जो मैं आज तक नहीं भूला ये कोई साठ साल पुरानी बात है तो के वो एम्बेसमेंट कितनी हुई उस हाउस को मुझे सबको अगर वो मैं सिर्फ एक बात प्रेगनेंसी टेस्ट किया होता उस जमाने में आसान नहीं था लेकिन फिर भी सोचा सोचा भी नहीं मैंने ना तो सर आपने स्कैन क्यों नहीं करवाया इसका उस साठ साल पहले स्कैन के थे नो वे नो वे तो स्कैन तो आया कोई ख्याल ए, की बात कीजिए आप 
यानी बीस चालीस पैतालीस साल पहले ये मैं साठ साल पहले की बात सही सही तो, तो उस वक्त तो स्कैन था ही नहीं प्रेगनेंसी टेस्ट मुश्किल से होता था बाबा तो खैर अगर हमने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया होता इट वुड वुडरसमेंट टू ऑल ऑफ आस इंक्लूडिंग माई सेल्फ इंक्लूडिंग माई सेल्फ और उसका अननेसेसरी इतना बड़ा अब स्कार बन गया फिर ये होगा फिर वो होगा और लेटर इंसेस्ट पाकिस्तान में बड़ी कॉमन है इसको मत बोली है इसलिए मैं अपने आप को भी आज फेल करता हूं तो दो नंबर वन होना चाहिए था ये मैंने रात जो लिस्ट बनाई उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट मैंने नहीं लिखा इसलिए मिस कर दिया तो लेकिन बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई आज आपका और कोई मैसेज घर ना लेके जाए आप ये ये जरूर ले जाए जो आप में से किसी ने बोला है रिप्रोडक्टिव एज means pregnancy 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 test pregnancy test pregnancy test aap mein se kisi ne aaj kal ka scan bol diya wo that means same thing you are thinking of that you are thinking of that challenge we come back ke ji ye patient hai uske ye test ho gaye to they are suggestive of pcos phir kya karenge aap सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कौंसल माय पेशेंट दैट शी इज अ केस ऑफ पोलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड आई विल कौंसल हर दैट इट इज अ ट्रीटेबल डिजीज एंड इट इज अ बिनाइन नेचर ऑफ द डिजीज एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कौंसल हर रिगार्डिंग द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन रिगार्डिंग the future consequences of this problem bas ek lift up mm-hmm. or detail mein nahi jana okay i will counsel her Because, about the uh, long term hum log bade conscious ho gaye hain ke pcos jo hai baad mein ye jo do teen baatein maine boli inke heart disease kar deta hai diabetes kar deta hai pregnancy problem ho jati hai even cancer endometrium ho jata hai wagaira wagaira तो ये सारी बातें बोलने के बजाय आई विल वॉर्न हर अबाउट लेटर कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस पी सी ओ एस बस एग्जामिनर रोक के पूछेगा आपको क्या होते हैं वो फिर आप ये चार बोल दीजिए Yes, I will counsel her regarding the uh, warn her regarding the long term consequences of the disease, and uh, first of all, I will advise her. Uh, I will involve the multidisciplinary team in all the. Uh, I will involve the senior gynecologist, and I will also involve the dietitian, and I will counsel her uh, regarding the lifestyle modification, regarding the diet, exercise, and uh, weight reduction, and uh, um, I will uh, and and uh, for uh, as as my patient is. Is having the menstrual irregularity, uh, so I will advise her. Uh, advise her regarding the start. That I am not. Thoda wo wo lifestyle me. I have read. Wo jo kitab me ne likhi us baat. I have said that because I will reassure her that even reduction of five percent weight will generally relieve her symptoms. Yeah, symptom is amenorrhea. इनफ्रीक्वेंट मेस्ट्रेशन ये वजन ही काम कर दे तो फिर आपको उसको हारमोन ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं जनरली दे गेट बेटर ये लाइफ स्टाइल की ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम इस तरह मरीज को बताते नहीं री एश्योर नहीं करते बीबी वजन काम कर वो उसको जब पता नहीं कि इसका मुझे फायदा क्या होगा वो कम भी नहीं करती दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट डॉक्टर साहब मैंने बड़ी कोशिश की नहीं होता वजन कम आ आ जाती है फिर होते जी होते खलोती तो आप ये फिक्रा ऐड कीजिए इम्तिहान में भी 
in your practice bhi aapki practice mein mashallah all of you will have busy practice aur bahut saare mareez aayenge unko is tarah se hame unko reassure bhi karta hai lekin reality bhi batani hai chale i will advise said that even uh, reduction of the 5% of our total uh, body weight can uh, reduce the uh, complications associated uh, with this disease and also advise her regarding the, uh, the daily brisk walk of 60 to uh, 90 uh, minutes and uh, advise her regarding the in- intake of low carbohydrates uh, and uh, um, <laughs> at- okay so, and- lifestyle diet exercise and reassure of 5% bas okay uh, if okay. if if <laughs> Okay, sir. If she doesn't respond to it, uh, then I will uh, start her on the uh, uh, I will start her on the combined oral contraceptive uh, pills in the form of uh, Dine thirty uh, five, and um, and uh, and as as my patient is also having the heart syrtism, so I can also. Okay. Orasam, I will tell you. Dine thirty five is not OCP. Papa, Papa. Oh, that brand name market me. ओरल कंट्रासेप्टिव पिल के तौर पर नहीं है डायन 35 वो तो उसका पॉसिबल हिस्टोटिज्म उसको रिलीव करने के लिए एंड मेंसेस को रेगुलर करने के लिए है इट इज नॉट प्रिस्क्राइब एज ओसीपी सो अगर आप ओसीपी बोले हैं तो फिर ओसीपी बोलिए कोई कोई फैमिला और कोई जो भी बोलनी है तो लेकिन ऑब्वियसली आपने बोला है डायन थर्टी फाइव वो नंबर वन ही है वो बोलिए लेकिन वो ओ सी पी नहीं है सर इसको विड्रॉल प्लेट भी तो दे सकते हैं हाँ बिल्कुल दे सकते जी तो आप उसको तभी अगर विड्रॉल ब्लीडिंग करनी है तो जब बोला चूंकि उसके ए मिनोरिया है तो फॉरी रिलीफ के लिए उसको विड्रॉल कर दीजिए अगर रेगुलर चाहती है तो फिर ओसीपी दे दीजिए या डायन थर्टी फाइव दीजिए डायन थर्टी फाइव एडवांटेज ये कि वो जो हेयर है उसके फेस पे उनको भी जरा बिल्कुल कम नहीं कर देती रिड्यूस कर देती है ये लफ्स है रिड्यूस कर देती है जो नहीं होगा फिर वो पेशेंट आपसे नाराज हो कि जी आपके बाल गायब हो जाएंगे गायब नहीं होंगे कम हो जाएंगे कम हो जाएंगे सर मेडिसिन के साथ ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है या अलग है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो जी है पहले आप तीन महीने उसको मेडिसिन दीजिए अगर उसकी इसी से तसल्ली है तो गुड इनफ अगर आके कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे बाल तो उसे भी होते हैं मेरे मेंसेस भी तो फिर आप वो दे दीजिए उसको ब्यूटिशियन का ट्रीटमेंट भी दे दीजिए सर मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं ये ज्यादातर तो यही होते हैं जो हमारे पास आते हैं वो रेगुलर मतलब वो जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल ही वो उनको अगर हम विड्रॉल दे भी दें तो वो सेटिस्फाई नहीं होते मतलब वो कहते हैं अच्छा फिर तो नहीं नहीं आप उसको अगर प्रॉपर काउंसलिंग तभी काउंसलिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट प्रॉपर काउंसलिंग करके आप ये दवाई इस्तेमाल करके देख लो इसका आपको कितना फायदा है अगर काफी आपकी तसली के हिसाब से काफी फायदा हुआ तो आप बाकी और इलाज से बच जाएंगी आप बाकी इलाज से आज का ब्यूटिशियन के पास जाना कोई सस्ता है आपकी फीस तो होगी तीन चार हजार वो ब्यूटिशियन एक विजिट में आठ दस हजार रुपये ले लेता है तो, तो आप उसको कहिए कह जी आपको मैं दवाई देती हूँ ये तीन महीने ट्राई कर लीजिए तो अगर इससे आपके बेहतर हो गई तो फिर आप और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी ना बेहतर हुई ना बेहतर हुई तो फिर मैं सजेस्ट करूंगी कि बालों का ब्यूटिशियन से कोई ट्रीटमेंट करवाइए जो भी है लेजर या जो इस तरह से आप पहले बता देंगे ना मरीज को कि तीन महीने ट्रायल है फिर वो नहीं आएगी इस तरह कहने आपको कोई फायदा नहीं हुआ आप कह देंगे जी हमने कहा था ये ट्रायल है आफ्टर ऑल ये लॉन्ग टर्म डिजीज है ऑलरेडी उसको तो दो तीन साल से सर, इस पेशेंट में मेटफॉर्मिन एडवाइस कर सकते हैं अनमैरिड जो है जिसका कंस, तो, फर्टिलिटी तो, कंसर्न तो, ना हो उसको उसको देने में क्या आ रही है मेटफॉर्मिन 
गाइडलाइंस तो कहती हैं कि अब मेटफॉर्मिन का कोई रोल नहीं है जो पीसीओस की गाइडलाइंस यही लिखा हुआ है यही लिखा हुआ है लेकिन बिकॉज़ ये पीसीओस में हाइपर इंसुलिनिज्म हो जाता है इसलिए सिलेक्टेड केसेस में मेटफॉर्मिन रूटीनली नहीं देनी चाहिए तो सिलेक्टेड केसेस में मेटफॉर्मिन दी जा सकती है नंबर 2 मैं आपको बताऊं ये आपको दे जो 35 हमारा ग्लूकोज लेवल जो है वो ऑन द हायर साइड चल रहा है डायबिटीज 2 वाली बात या उसके पास पास की बात इसलिए रिकमेंडेड तो ये है कि जिनकी फैमिली में डायबिटीज हो जिनके जो वेट ज्यादा हो उनको रूटीनली मेटफॉर्मिन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज और प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज वो दे दे तो अच्छी बात है मैं आखिरी बात कहूं कि मैं ना मेरे फैमिली में डायबिटीज है ना मेरी डायबिटीज की बैकग्राउंड है ना मेरा ब्लड शुगर हाई है ना हीमोग्लोबिन ए1 सी हाई है मैं मेटफॉर्मिन पिछले पता नहीं कितने साल से सुबह शाम लेता हूं और उसका ये वो बिनाइन सी ड्रग है जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं है और इस तो इसके बहुत हैं तो इसलिए मेटफॉर्मिन रूटीनली ना बोलिए ध्यान में लेकिन मेटफॉर्मिन कैन बी प्रिस्क्राइब उन पेशेंट्स के जहां दे आर ओवरवेट और जिनकी फैमिली हिस्ट्री है जिनकी जीडीएम हुआ है जिनका कुछ हुआ है उनमें देने में कोई हर्ज नहीं ये आज के पीसीओएस से हट के मैंने आपको बता दिया बात पीसीओएस से डाइन 35 हम कितने मैक्सिमम कितने ड्यूरेशन के लिए दे सकते हैं ओ तो गिव इट लाइक ओसीपी यू कैन गिव इट एज लॉन्ग एज यू लाइक तो उससे ही जो आजकल कोई लिमिट नहीं है ना ओसीपी की कोई लिमिट तो नहीं है एज के साथ है अदरवाइज ये तो नहीं है कि आप उसको 1 साल 2 6 महीने 2 2 साल 2 फिर भी उसे इफेक्ट नहीं हो रहा या मूड स्विंग बहुत ज्यादा आ रहा है की उसने स्टॉप कर दिया तो क्या डायन थर्टी फाइव रिपीट कर सकते हैं या कोई किसी और मेडिकेशन पे जाएंगे या फिर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बताएंगे जी बात यह है की फिर जिन पेशेंट्स को डायन से पूरा फायदा डायन का फायदा क्या है एक मेंसेस रेगुलर हो जाते हैं दूसरे उसके हिस्टोटिज्म कम 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 हो जाता है गायब नहीं होता तो उनके साथ फिर हम एंड्रोकर ऐड कर देते हैं या कोई और दवाई ऐड कर देते हैं या बेसिकली मैं तो समझता हूँ इस मेडिकेशन से मैं खुद कोई इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ बल्कि फ्रस्ट्रेट हूँ तो है ना Yes, भी है इस पे गाइडलाइंस में जो जिसमें वो है है जी वो भी है। वो भी सारी उसी कैटेगरी में आते हैं ना तो <laughs> आ, आप ये बोलेंगे कि पहले डायन और फिर दूसरा उसके बाद ओसीपी तीसरा है प्रोजेस्ट्रोजन ओनली टू कॉज विद्रॉल भी ये तीन इस ऑर्डर में बोलेंगे सर डाइन थर्टी फाइव हम कितना से देंगे लाइक उसमें ट्वेंटी वन टैबलेट्स होती हैं ट्वेंटी वन टैबलेट्स के बाद सात दिन का गैप दे दें या ट्वेंटी टू पे गैप गैप साइक्लिकल करने के लिए एक हफ्ते का गैप सर इसमें हमारे ना मेटोल भी देते हैं ओसीपी में ब्राउन टैबलेट्स साथ बिना इन टैबलेट्स उसमें फेरोसल फेड होता है या कुछ भी नहीं होता लेकिन आदत बनाने के लिए कि रोज उस पेशेंट ने गोली खानी है आदत बन जाती है तो आदत बनाओ उसकी चाहे सुबह खाए चाहे रात को खाए लेकिन आदतन उसी वक्त रोज खाए रोज खाए तो इसीलिए ब्राउन टैबलेट्स हैं उसमें ताकि साइकिल 28 डेज का बने जो ट्वेंटी वन डेज का ना बने तो इसलिए उसी तरह डायन वालों को भी आपने एडवाइस करना है कि 28 डेज का साइकिल रखने के लिए वो डायन खाए और फिर कैब जी सर ये जो आजकल मायो एनाइसोटोल आई हुई है जो इंसुलिन सेंसिटाइजर है इसको सर ये बोल सकते हैं एग्जाम में मैं मुझे इसका नहीं पढ़ा आप पढ़ लीजिए प्लीज फिर मुझे भी बता दीजिए 
जी सर मैंने पूछ रहा था जो डाइन थर्टी फाइव है वो कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है ना तो हम उसके लिए पेशेंट को साथ कॉन्ट्रासेप्शन भी एडवाइस करेंगे आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा वो वीक कंट्रासेप्टिव है तो लेकिन चूंकि वो कंट्रासेप्टिव नहीं है और वो वीक कंट्रासेप्टिव है अब मैं कहूंगा ये यही अल्फाज बोल के प्रोटेक्शन आपके आपके सवाल का जवाब है ये सर इसमें तो वैसे भी कॉन्ट्रासेप्शन देनी होती है ना क्योंकि एंड्रोजन एंटी एंड्रोजन होती हैं तो अगर मेल फीटस होता है तो वो उस वजह से भी उसमें जो है जेनेटेलिया पे इफेक्ट होता है तो आपने वैसे भी देनी होती है जी वो लेकिन अभी तो ये अनमेरिड है ना इसमें कॉन्ट्रासेप्शन का वो नहीं था लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट आप मेरिड तो दीजिए ठीक सर एक और क्वेश्चन प्लीज एक सवाल पूछ लीजिए साढ़े दस हो गए जी जी सर सर जो रोटा लेवल बनता है पहले हम एफ एस एस और एल एच को डायग्नोसिस के लिए यूज करते थे लेकिन अब वो यूज नहीं होता तो अब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन में एफ एस एच और एल एच क्यों करवाना है सबसे आखिर में बोला एफ एस एच एल एच मैंने सबसे आखिर में बोला मैं कि मेरी प्रैक्टिस तो बड़ी पेशेंट फ्रेंडली तो पेशेंट फ्रेंडली मीन्स उसकी जेब पे भी आप हल्का हाथ रखिए वो टेस्ट करवाइए जो सस्ते हैं वो टेस्ट जो महंगे हैं वो बाद में करवाइए या बहुत ही जरूरी हो तब करवाइए मतलब सब फर्टिटी में एफ एस एच और ए एम एच दो टेस्ट ज्यादा रिलायबल टेस्ट है ए एम एच वो ओवेलियन रिजर्व बताता है एफ एस एच सिर्फ पॉलिकोन हारमोन तो लेकिन चूंकि एफ एस एच टेस्ट है दो सौ का और ए एम एच टेस्ट है तकरीबन आठ सौ हजार का मैं ए एम एच बाद में कराता हूँ पहले एफ एस एच करा तो आप अपनी एक मिनट आप जब प्रैक्टिस करेंगी शुरू करेंगी अब अब ऑलरेडी आप लोग कर रहे होंगे मेरा आज का ये मैसेज याद रखिए कि आपकी प्रैक्टिस जो है आपकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए मरीज जो उस पर पैसे खर्च करें अगर सिर्फ एकेडमिक इंटरेस्ट है मरीज का खर्चा करवा रहे हैं आप मरीज उस टेस्ट पे पैसे खर्च करें जिसका मरीज को फायदा होना है जिसका मरीज को फायदा इसीलिए सब पर्टी मेरी प्रैक्टिस है काफी बड़ी और उसमें मैं एफ एस एच पहले करवाता हूँ अगर फिर भी एज की वजह से या किसी वजह से सुरक्षा को फिर ए एम एच करवाता हूँ क्योंकि वो इतना महंगा है वो इतना सब तो आप इसका इम्तिहान से कोई तलब नहीं लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस मेरी आदत आपको टिप्स देता जाऊँ अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने के भी ये भी बढ़ाने की बात आप पहली दफा ही चार पांच हजार आपने ले लिया दस बारह हजार के टेस्ट करवा लिए मरीज का तो इलाज भी शुरू नहीं हुआ वो बड़ा अनहैपी हो जाता है अनहैपी हो जाता है इसलिए मरीज की जेब का ख्याल रखें आज की टिप ये है इम्पोर्टेंट है एक मिनट हमारे ग्रुप में कोई पचास साठ गाने को इकट्ठे बैठते हमीर लतीफ में सबसे कम कंसल्टिंग फी मेरी है सबसे कम कंसल्टिंग फी मेरी है बाकी के जितने बैठते हैं सारे मेरे शागिर्द हैं या मेरे रजिस्ट्रार हाउस सर्जन या कुछ इस तरह से लेकिन उनसे कम मैं चार्ज करता हूँ वो, वो, वो मैं वो जरूरी नहीं है कि आपको रिकमेंड करूँ लेकिन मैं करता हूँ चूंकि आई कैन अफोर्ड मैं चाहता हूँ कि मुझे इतने वो नहीं है फाइनेंशियल नीड नहीं है मेरी तो लेकिन मेरे इस काम चार्ज करने की वजह से मेरी प्रैक्टिस का नंबर ज्यादा है अलम इस तरह से आपको कंपनसेट करता है सो डोंट ओवर चार्ज योर पेशेंट डोंट ओवर इन्वेस्टिगेट योर पेशेंट डोंट मेक हर स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन एकेडमिक टेस्ट इम्तिहान में बड़ा जरूरी हो गया मैंने बोला अभी 
क्योंकि आपने इम्तिहान देना है वो टेस्ट बोलने लाजमी है लेकिन प्रैक्टिस की जब बात होगी मैं तो आई लव टॉकिंग अबाउट हाउ टू डू योर प्रैक्टिस हाउ टू इम्प्रूव योर प्रैक्टिस हाउ टू मेक योर पेशेंस हैपियर तो ए, मेरे पास तो ये बेशुमार लेक्चर्स हैं इस तरह के जो आपके चूंकि एफ सी पी एस पार्ट टू में वो इतने रेलिवेंट नहीं है मैं उधर डाइवर्ट नहीं करता डाइवर्ज नहीं करता लेकिन वो बड़े इम्पोर्टेंट बातें हैं कि आपका मरीज जो है वो आपसे खुश जाए उससे कोई घर की बात कीजिए उसके हस्बैंड की बात कीजिए और नहीं तो पाकिस्तान की बात कीजिए आजकल पाकिस्तान की बात करने का बहुत कुछ है तो कुछ ताकि उसको लगे आप थानेदार टाइप डॉक्टर नहीं हो डिक्टेटिंग डू दिस डू दिस अंदर हो जाओ बाहर हो जाओ ऐसा नहीं है हम उसके दोस्त हैं उसकी लैंग्वेज में बात करें उसके जो भी जिस लेवल की एजुकेशन है उस लिंगो में बात करे ताकि उसको लगे ये तो मेरी बहन है ये तो मेरी अपनी लगती है उसने मेरे बच्चों का भी पूछा मेरी सास का भी और कोई नहीं तो सास का पूछना बस काफी है और नाइनटी नाइन परसेंट आर अनहैपी विद मदर इन लॉ मदर इन लॉ की आपकी सास ठीक है मैं जाते जाते एक लतीफा सुना कुछ सालों की बात है मैं मैं क्लिनिक कर रहा था मेरे रजिस्ट्रार का टेलीफोन आया कि सर आपके फला फला पेशेंट दाखिल हुई है हिस्ट्रेक्टमी के लिए मैं कहा ठीक है देख के रख लो फिर कल कर लेंगे कहते हैं लेकिन उसके पास जो चिट दी गई है एडवाइस हिस्ट्रेक्टमी वो तो पांच साल पुरानी मैं कहा फिर रोको मैं आके देखूंगा फिर फैसला कर जब मैं गया तो मैंने देखा उसको बड़े बड़े फाइवरेट थे तो मैंने कहा पांच साल इतना इंसाफ क्यों किया आपने ये तो पांच साल पहले करवा लिया होता आपने वाई डिड यू सफर के डॉक्टर साहब मेरी सस बड़ी जालम सी उन्हें आन नहीं दिता मैनू हूं मर गई है तो मैं आ गई है मैं तो उसके सर्जरी हो गई सर्जरी के दो तीन दिन बाद मैं राउंड पे गया तो उसके लिए तीन चार यंग गर्ल्स बैठी हुई तो मैंने मेरी आदत थी इस तरह से बातें करने की मैं अपनी ओए ये वो है जिसकी सांस बड़ी सालों और फौरन ही मेरी पेशेंट कहने लगी डॉक्टर साहब वो कोई और होनी है मेरी सास रहमत फरिश्ता बरकत ये वो इस तरह मैं समझ गया मैं कहा वो दूसरी पेशेंट थी गलती हो गई जब उससे अगले रोज आया अकेली थी मैंने कहने लगी डॉक्टर साहब नंदा बैठिया सी मरवा देता सी तुम <laughs> तो इस तरह से देखे यू मेक सम कन्वर्सेशन विद अ पेशेंट और कुछ नहीं आज गर्मी है आज सर्दी है आज बारिश है ऐसी बात ही कर लो अदर देन नियर मेडिकल मरीज को बड़ा अच्छा लगता है मरीज समझता है कि आप उस जैसे ही इंसान हो अफसर नहीं बन गया है आसमान से हम वो मरीज उल्टा सवाल पूछ रहे तो गुस्से हो जाते हैं ये की बार बार पूछी जा रही है ऐसा ना करें ऐसा ना चले आज के ए, ए पार्ट जो है हमने वो दस मिनट लगा दिए लेकिन आई सर सर फिर क्लिनिकली सर एक सर फिर क्लिनिकली फिर इस सिनेरियो में क्लिनिकली एस एच बी जी टोटल इंडेक्स इन तीनों में से फिर क्लिनिकली इम्पोर्टेंट बेस्ट टेस्ट कौन सा है बेस्ट टेस्ट मैं तो कहूंगा मेरी प्रैक्टिस में मेरी प्रैक्टिस एल एच हालांकि आपने कहा वो ड्राइड लाइन में आउट हो गया उसकी रेशो और उसके बाद है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबल सर इसमें अगर क्लिनिकल हाइड्रोजेनिज्म है इसमें हिरसुटिज्म है तो सर में हमें बायोकेमिकल एविडेंस तो नहीं चाहिए अगर हमें पीसीओस आपके बाद तो भी मैंने बोला ना कि जरूरी करवाना है तो करवा दो वरना मैं तो सिर्फ एफ एस एच एल एच की रेशो पे ही दफा कर लेता हूँ जो कि क्लिनिकली उस, उसके चेहरे पे लिखा हुआ है सर अल्ट्रासाउंड इज वेरी इम्पोर्टेंट अल्ट्रासाउंड में मैंने शुरू में जैसे बोला था जरूरी नहीं कि मल्टीपल फॉलिकल आए नाइन मिलीमीटर नाइन से ट्वेल्व मिलीमीटर की या उससे ज्यादा तो वो पी सी ओ है लेकिन पी सी ओ एस होना जरूरी नहीं इसलिए सिर्फ अल्ट्रासाउंड काफी नहीं 
सर एफ एस एच एल एच इसलिए भी तो जरूरी है ना सर आज कल प्रीमेरियन फेलियर इतना ज्यादा हो गया है कॉमन हो गया है तो बिल्कुल है ठीक आप ठीक है सर अगर बी एम आई ट्वेंटी फाइव से ज्यादा है तो ओजीटी कराएंगे फॉर एग्जाम परपज ओनली जी करवाई बिल्कुल ओके जी फिर ऑल द बेस्ट सर सर पेशेंट को सारा ट्रीटमेंट देने के साथ साथ ओवाई दे देंगे ओवुलेशन इंडक्शन अगर कंसीव ही करना चाह रही है वेट लॉस के फिर फिर हां मैरिड है सही था क्या कह रहे हैं नहीं सर मैं क्लिनिकली पूछ रही थी एक पेशेंट का दैट्स व्हाई सर देन ऑल द बेस्ट अगली दफा मैंने क्या कहा है पहले क्या करेंगे चलो वो करेंगे आप इस लिस्ट में कोई चेंज चाहती हैं तो ले आइए अगली दफा फिर शुरू करेंगे सर फिस्टूला का पढ़वा दीजिएगा फिस्टूला फार्म है आप इमरान शबी को लिख के भेज देना जो भी करना लेकिन मैं फिस्टूला लिख लेता हूँ बीवीए आजकल बहुत काम नहीं हो गया फिस्टूला जी सर फेस्टुला अभी भी है तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है लेकिन कर लें ओके जी ऑल द बेस्ट सी यू नेक्स्ट वेस्ट थैंक यू सर थैंक यू सर